，莫所谓你，残花竟无处，谁无声？我问，心头谁重？提笔道出万年汹涌。划破天际的红，是否知道你的行踪？漫步天涯的痛。要等多久才会变冷？我愿，我盼，莫问为何转身情断。我愿，我盼，令人千愁难渡此关。我愿，我盼，莫问古今为谁情长。我愿，我盼。招水员去。这水源变成了晶体。我听说有一种妖术，他们用最圣洁的泉眼变成水晶石，吸取天地之精华，便于修炼。每一次有危险，都是他们奋不顾身的来救我。这次就让我来保护你们吧。甜啊！谢谢你们，谢谢你们，<笑>公子啊，你们，你们几个年轻人，到底是什么人呢？呃，我们啊，我们只是过路人而已。过路人？<笑>你呀、啊，就别诓老夫了。有水了。从你们几个年轻人一进村，我就开始琢磨。你说我们这个村呐、啊，无缘无故的这个水源就断了。你们几个人呢？一到我们村，就说要帮我们找水源，这还没用半天的时间，还就找着了。这哪是过路人能做到的啊？也许是我们的缘分吧。反正你们几个是上天赐给我们村的福分。我家阿苏要是在啊，可就好了。是啊，阿苏要是在，你们一定能成为朋友。阿苏啊，可是个有本事的小伙子。是吗？啊，我家阿素是注定的天上的星宿。星宿，哎，大叔，苏沫他们回来了，快！苏姑娘，少爷，还是我来照顾。你也受伤了，赶快回去休息。这蛇毒已经解去了。你也很累了，回去休息一下吧。我不要，我不放心他，我要等着他醒过来。那你看你现在这个样子，如果迟于醒过来的话，他肯定会担心你的。是啊，苏姑娘，依我看，你还是先照顾好自己吧。你在干嘛？那个大哥哥他叫什么名字啊？嗯，你叫他冷面鬼就行了。哦，哎，你把他们的名字刻在这上面干嘛？因为他们都是英雄啊。英雄？哦。
，那你必须得把我的名字刻在最上面啊！我呀，是那群人的领袖，最大的英雄。你还英雄？就凭你？你？哎，这个阿素是谁啊？凭什么把他刻在最上面？这个是我哥哥阿素，他最厉害，当然要刻在最上面了。最厉害？不可能，他能厉害的比我们还厉害吗？我们可都不是一般人。我哥哥也不是一般人，他力大无穷，能把山都劈开。把山都劈开？那我骗小孩呢，我还能让海都开路呢。你赶紧把我的名字刻在最上面去啊！我才不呢！你不扣自己刻了？我说不行就不行。哎哎哎，你别跑啊！哎，你就刻一下，你先把我的名字刻上去吧。少爷，少爷，你终于醒了。苏姑，你放心，苏姑娘一切安好，我马上就去叫她。老爷爷，啊，公子啊，我看你的伤也不轻啊。你是怕苏某姑娘知道了，为你担心吧？其实我的伤势也没有特别严重，也没什么可担心的。公子要是不嫌弃，老夫这儿有自制的创伤药，或许能助你早日康复。谢谢老爷爷。朱雀玄女和公子，冒死为我们全村夺回了水源，我代表全村人谢谢你们了。老爷爷，你知道我们的身份？我已经等候你们许久了。这是什么意思？我已经差人去叫我那不孝的孙儿了，让他追随朱雀玄女。孙儿？我的孙儿。便是朱雀锦绣啊，老爷爷，你所说的都是真的吗？这么重要的事儿，我岂能妄言呢？你这个混蛋，有本事你睡一辈子，啊，一辈子都不要醒过来。每次都说我冲动，我胡来，你自己呢？你差点连命都没有了，知道吗？你要是为了我有什么三长两短的，我怎么办啊？下次绝对不可以这么做，听见没有？问你能听见没有？快说呀！哎，放开！老布，快放开！我就不。放开！啊！哎，怎么了？我碰到你伤口了是吗？对不起。你怎么在这儿？想干什么？我爷爷呢？你爷爷？你爷爷我在此。你你你，臭小子，你别以为先前我放了你们，现在就不会再把你们给抓回去。你们要是敢伤害我爷爷，我要你的命！哦，你要我命？你试试！哎，住手！你们要干什么？哎，这就是戴面具的那个人。他是你谁啊？这么无礼，想干嘛？阿素，你们在这儿干什么？你们干什么了？我二哥啊，这个打劫的是你二哥呀！你就是朱雀锦绣啊？没错，我跟老伯已经确认过了，他的胸前确实有一个井字。那
那天在山寨问你的时候，一句话也不说，有面具了不起啊？我们寨主说了啊，他要一直守着村子，不跟你们走。这村子有水了，你可以走了。哎哎哎！啊，寨主说，他要守着村子。寨主，寨主，什么寨主？在我这儿也叫寨主啊！我今儿打你这个寨主！哎，我打你！别别别别！哎呀哎呀，这这打！爷爷，打了爷爷！你走不走？爷爷，我好不容易回来，你又赶我走。家里面都好好的，水源也有了，你还担心什么？你现在就跟朱雀玄女走，听见没有？爷爷，村子里面都是老人和小孩，我不放心你们，我要守在你身边。这村子里的事儿，不用你操心。爷爷，你都这么大年纪了，反正我不去。你说什么？你是嫌爷爷老了？不管用了，我不是这个意思，不是这个意思，那你就得听我的。天地如此广阔，等着你去见识，长一身本事，才对得起你这朱雀星秀的身份。这身份也没什么好的。你说什么？你个不知好歹的混小子，这是咱们老祖宗几辈子积德，才让咱家出了一个朱雀星秀，光宗耀祖，你还敢在这儿胡说？你怎么这么没出息、没见识？你还让我怎么教你啊？啊！之前呀，因为村子里没有水源，所以寨主他吧，啊啊不，阿素为了照顾爷爷和兄弟们，啊，才会上山，当了山贼。哎，不不过你们放心啊，他一点坏事都没干过。我保证，他真的是一点坏事都没干过。哎，都把小爷我们抓上山了，还就没干过呀？哎呀，那不是因为当时村子里还没有水源吗？寨主他呀，啊不不不，阿素，阿素的爷爷是村长，老爷子一直不愿意离开村子。哎，老爷子一直在说，哎呀，快了快了，很快就会有人来帮我们了。老爷子是死活不愿意离开这个祖祖辈辈一直生活的地方。哎呀，阿素他们兄弟几个又都是孝子，所以也都不愿意违背老人的意思。哎呀，就各自找了点活干。当时在山寨啊，这不我们也是。迫不得已嘛，不是故意骗你的，不是，不是故意的啊。嗯，哎，阿素，行了，明日就上路吧。哥哥。你又要走了，你回来的时候可能会说话了吧？过去，朱雀玄女啊，我这个不争气的孙子就交给你了，以后有脏活重活的，你就让他干。我告诉你，以后你要用生命保护玄女，就像保护爷爷和弟弟一样，知道吗？爷爷。我们一定会和阿素好好相处的。等唤醒朱雀以后，他一定会回来和你们一起生活。不急，不急，阿素有机会完成他的宿命，是他的光荣，也是我们全家的荣耀。玄女啊，嗯，你是我们村的大恩人，让阿素跟着你，替我们全村人还你的恩情啊！老大，你让我跟你一块去吧，多跟人好打架。心，寨子里的兄弟会照顾好你爷爷和你弟弟的，对吧？再者说了，这要没我，你怎么跟,跟他说话呀？哦，哈哈哈哈哎，我听到了，我听到了，我听到了。哎哎哎，你知道他为什么不能跟女孩说话吗？因为因为他害羞啊，害羞。你再说，小心我揍你！手下败将，张狂什么？嗯。你真的不敢跟我说话呀？我有
有这么可怕吗？哥说：“你有什么可怕的？他只是不想和你说话。”哼！哎呀，真是太逗了。要不这样吧，以后要有女的在，你要说什么，我替你传达，怎么样？你说你二哥是最厉害的人，我倒要看看他有什么能耐。哼！这个水是过年的时候二哥送我的。爷爷说，等村子里有了干净的水，我才可以用。我装满水了，送给你。这些东西啊，价值都是有限的。你看，这是我们自己挖的水，这才是无价之宝。呃，呃，也就是说，它比珠宝这些东西贵了一点。怎么样？感觉好些了吗？你已经服下了凝神冷香丸。再休养一段时日，就会痊愈了。放心吧，没事的，这一切都是我的失职。如果我对你寸步不离，这些事情都不会发生。所以说，从今以后，我都会在你身边，守护着你。就算你回到你朋友的身边。我也会一直陪着你，百里将军。福儿真的值得你这么做吗？这一切都是命中注定的。命中注定。人呐，总是会想尽一切办法，摆脱命运的枷锁、命运的控制。可我们毕竟是凡人，怎么可能逃离命运？就像你是青龙玄女，我是青龙守护，所以这一切都是命中注定。我对你做的一切，都是我应该做的，我必须要做的。命中注定。振作一点，好好养伤。等你的伤好了，我带你去找你的朋友。为什么？那天在你救我之前，他也在洞里。他也在那儿。那，那他为什么没有救你呢？也许是他没有看见你，或者是……不要再说了，百里将军。他就那么站在那儿，却什么都没有做。她是我最好的姐妹，我们从小一起长大，但是她却……是。啊！啊，我在心里跟自己打赌，说你今天会不会叹二十口气啊？哦。哎呀，没意思，真没意思！你们这群大人，成天教训我们小孩，自己的事情都弄不明白。哎。这气氛不对啊！平常看到什么新奇的景色？他应该很高兴才对。我今天早上遇到他，就是这样。我可没惹他。你是一个善良的姑娘，并不是所有人都会像你这样。她是朱雀玄女
。你是青龙玄女，他怎么可能让你存在在这个世界上？人的变化总会超出我们的想象。也许我不应该跟你说这些话，但是我必须要提醒你，苏沫现在是朱雀玄女。她已经不再是那个曾经在桃花坳里跟你一起玩耍的姑娘。朱雀玄女的身份真的有那么大的魔力吗？让她可以把我们从小到大的情分都扔了。人的欲望，在没有被点燃的时候，总是无害的。但有些人，他一旦知道自己会拥有什么，就会想尽一切办法。拥有更多力量、权威、爱情。别致的小院啊，这名字更别致，离间。这是我们上官家的别院，我们用作休息之用，再好不过。下一个新旧方向未定，我们这样瞎走也不是办法。大家身上都受了伤，我们先休息一下，再做打算吧。抛物寨不是最擅长用毒的吗？怎么这么多天了，伤还是没有好？我，你对他又做了什么？我还想问你。哎，你们慢慢练吧，我啊去关心一下玄女土妞。来啊！哎，你跟过来干嘛？我来关心一下你啊，小鬼，我还需要你关心啊？哦，我跟你讲，我啊，虽然年纪比你小点但是懂的可比你要多呢。行行行行行，你懂得多好了吧？看来今天真没什么斗志啊。怎么了？不高兴？我是不是很没用啊？是啊，这要长相没长相，要头脑没头脑的，真的是太没用了。喂喂！哎，你今天怎么不反驳我了？你说的没错啊，我就是个普普通通的采药女，没什么见识，也没什么本事。还每次都需要别人来救我，害得大家都受伤。也是啊，我也好奇这朱雀神兽怎么会选了你呢？我
我从小在村子里长大，所有人都说我是灾星。每次别人跟我在一起，就没有什么好运气。我一直都不愿意相信，也不承认。但是这次要不是因为我，上官大哥和赤羽也不会受这么重的伤，赤羽也不会到现在也没有恢复灵力。所以你想离他们远一点，不想连累大家吗？我现在要做的。就是赶紧找到下一个星宿，在那之前，我再也不想连累大家了。这有什么大不了的呀？如果你不想连累大家，你就变强就好了。哎，说你笨，你还真是笨，因为这点小事儿伤脑筋。如果下次你不想让别人来救你，你就把功夫练好，换你去救别人不就行了吗？哼，还瞪我？我说的有错吗？你呀、啊，这么弱，连我都打不过，怎么保护大家呀？哎，真是惨了呀！原本想着你脑子笨是笨了点儿，但好在不认输。但这么看来，就这点小事儿就能让你放弃，我真是跟错人了呀！臭小子，啊、谁说我放弃了？我只是这些天心情有些不好而已，我是绝对不会认输的。哎、啊、哎，你放开！不知道男女授受,受不亲啊？人小鬼大，你懂什么叫授受,受不亲吗？哼，这样吧，小姨，我今天心情好，就陪你练练，怎么样？好，来吧。哦，想跟我打呀？你得先抓住我才行。哎，站住，臭小子！寡人已与东陵商定，从即日起结成盟友。东陵的使者是我青丘的贵宾，理应得到我们青丘最高的礼遇。什么？九黎不断挑起与四林争斗，寡人已忍无可忍，幸得东陵相助，青丘和东陵将共同对抗九黎。在这个非常时刻。现有友邻相助，实乃青丘之福。诸位，我们要好好感谢二位使者带来的好消息啊！大王三思，九黎与东陵虽然多年纷扰，但从未祸及我青丘。若我青丘贸然与任意一方结盟，势必就会引起周围其他四方的不安，此举对我青丘而言是万无益处。请大王三思而行。请王三思。贺恩，我看你是仗着自己是三朝元老，又是寡人的授业恩师，倚老卖老，不知好歹。老臣绝无此意。大王，青丘积弱，今年又频遭旱灾侵扰，恐无人力物力去打一场不必要的战争。老臣只是分析利害，希望大王不要受奸人蒙蔽，做出有违于青丘国长远利益的决定来呀！即使你是寡人的授业恩师，也不容你在大殿上损毁寡人的决议。来人，在将贺恩拉出去砍了！是，夺去所有的恩赐和爵位，族人全部流放。他的话不足以信啊！这仗我们不能打呀！拖出去！大王，这仗我们不能打！王的尊严不能不打呀！大王，大王恕罪呀！大王，大王恕罪！大王恕罪！谁敢求情？下场跟他一样。说，属下未能完成使命，让大王失望了。这个使命对你来说很困难吗？大王，阿芝屡次让雨公子逃脱，实在是罪不可恕。你竟然让他跑了，请大王降罪。你可是请求最好的刺客，你你太让本王失望了，属下。属下愿受责罚。罢了罢了，这逆子的确有些本事，看来你是杀不了他了。你们几个也离家多时了，此次就留在家里多些时日，好好休整一下吧。属下不敢休整，属下即刻启程，一定将逆贼首级取回。你不用管了，追杀逆子的事情，我派其他人去处理吧。回去吧。敢问大王，打算派何人前去？属下无能，这么多年都没有完成任务
，实在是让大王失望了。属下保证，此次前去一定将逆贼首级取回，请大王不要将任务转手他人。这么多年，你都杀不了他，此次下定决心就杀得了了。那你过去下的决心，还算不算数？属下，属下恳请大王。在质疑我的做法。嗯。哎，停！哎，你根本就不是练武的材料。你看，你拿一破棍子追了我三圈了，连我的头发丝都没碰着。我告诉你啊，你别得意，我今天一定抓着你。哎，等等，等我说开始的时候再开始，明白吗？不能耍赖啊！一，开始！哎哎哎哎哎呀！我打着你了啊！这不算，要不是阿素，我肯定不会被你打着的。打着就是打着了，别跟我耍赖啊！哼，他在练功呢。哎，他不愿意连累大家。哎，兄弟，你……喂，阿素说，看你这么勤奋。他也愿意陪你练练。好啊，来啊，练什么？我们练下毒。怎么样？阿苏教你的都学的差不多了吧？这方面我一点就通。好，那你们俩今天就正式较量一下，待我数一二三啊，一、二、三。小姐回来了。老爷呢？啊，老爷在书房。父亲，赤羽的事，大王让我不要再插手了。嗯，这样也好。可是，你心里想什么，我很清楚。当前你不再插手与公子的事情，也未尝不是一件好事啊！你追杀与公子多年，却屡屡失手，你可知道你这样做如同刀头舔血，危险异常。既然大王都让你从这件事中退出来，那样正好。什么都别做了，倒是有另外一件事情比较古怪。父亲是说和东林联盟的事吗？不尽然，而是大王近日来越发神秘偏执，平日又无法觐见，大殿之上又是一反常态，今日竟然杀了老臣贺恩。贺恩死了。大王对雨公子之事一直是固执己见，但在青丘大事上，从来都是不曾含糊。对待老臣，平时敬意有加，只怕是……在赤羽的事情上，贺恩一直是劝和的。难道是因为赤羽？大王年事已高，多年来朝中大臣都有异处之音，现在连平民百姓都开始任意揣测，流落在外的雨公子是否能够回来继承大业？哎，大王对雨公子的忌惮是越来越深呐、啊。那我们该怎么办？阿芝，你听着。大王叫你休整，你就休整，哪里都不要去
大王如果要铲除异己，一定会有所动作。我们暂且静观其变吧。刘若霜和玉阳求见。蠢货，没见本王忙着吗？下去。是。是。孙俊，将军让我告诉你。你就这样站着跟本王说话吗？领的使者怎么如此没有规矩？你跪下！本王让你站着说话了吗？虽然你是东岭的使者，东岭与青丘结盟，如果你让本王不高兴的话，本王还是要治你的罪的。孙俊，这里没有别人，你不用在这跟我装腔作势。装腔作势，也是为了你的百里将军。你直唤我的名字，见了我也不跪，叫人看见会起疑的。既然是演大王，当然要演得像一点。他这张脸，自然是谁看了都不会起疑的。但王的气势，你以为大王这么好演吗？这天生的帝王将相，不是轻易能装的。你若不配合，我怎么能演得好呢？如果露馅儿了，毁的可是将军的大业。好了，可以说了。将军让我告诉你，不要忘了本，别只顾寻欢作乐，耽误了将军的大事。寻欢作乐那是逼不得已，是为了完成将军交代的事。放心，请双儿姑娘告诉将军。一切都会按照将军的安排去做，不会耽误。那就好，双儿代将军谢过大王。我们走。等等。生动可爱的一面，哎，累死我了，还是这个样子比较舒服，你知道吗？要扮演别人而不露馅儿，第一，要对那个人知根知底；二嘛，就是得有他的面皮，才会不差分毫。将百里寒的一举一动，甚至声音，都学得十分相似。但是没有他的面皮，我的脸永远都不够生动。双儿，你不是他，我永远不可能成为他。你若再敢变成他的样子，我一定把你撕成碎片。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！火气这么大，双儿不生气，开个玩笑，不变就不变了。你可以回去了。我警告你，绝无下回不管你怎么样吧，拿出全力陪我练功。
，中了的人，我去杀了他！你站住！欺负你！就是我们族人最终的归宿。